。今天给大家唠唠张秀啊，这个武将牛逼了，三国杀近几年最猛的武将。他这个猛啊，不是说像文鸯啊、纪律胜那种。能稳定的给你爆炸伤害。张秀呢，他是一种有魄力的猛，背水一战，视死如归。有朋友说啊，你选一个张秀主攻，忠臣都会给你砸鸡蛋。那不砸鸡蛋，那肯定不是忠臣。你上来就可以凶乱他，直接忙死一个敌人，奠定优势。那这个话我也不知道是夸张秀还是阴阳怪气张秀啊？你说阴阳怪气啊？那这句话他也在肯定张秀凶乱的秒人能力。你说夸吧，说实话，那张秀主攻选出来，基本上主攻方就记了。忠臣砸个蛋那也正常，张秀这个武将确实很极端，也是打破常规的武将设计啊。但是咱不得不说，张秀的这个一技能从建，哎，设计的还是很扎实、很实用的。张秀在历史上是一个很听劝的人。有人说张秀的成功之处啊，他就在于自己有能力的同时，也愿意把贾诩供起来听他的话。一听贾诩的话，宛城之战大败曹操；二听贾诩的劝。投降曹操，到后面结局也还不错啊，病死于征途。但“听劝”这个词，它肯定不是褒义词，关键是你听谁的劝，你不能谁的话都听，也不能谁的话都不听，那这个就真的是人生智慧了。当从建这个技能啊，从设计感的角度上来说，它就没什么智慧可言了。当你成为锦囊牌的目标时，若此牌的目标数大于一，则你可以交给其中一名角色一张牌，然后摸一张牌；给装备的话，目标角色可以摸两张牌。那这个技能的触发频率还是可以的。有人开 A O E， 开桃园，开五谷，甚至说你提到连环连自己和其他角色，那都能触发重建。当然，铁索连自己和其他人，这就有点绑架的感觉了。反正触发了，那就能多过牌。至于为什么给装备就能多摸一张呢？也不知道，也不契合历史。那不管怎么样，重建是奠定张秀军八强度的关键技能，下线嘛，保障嘛。你玩张秀啊，肯定也不是奔着这个技能去的啊，对吧？张秀这个武将的特色还是他的限定技雄乱。出牌阶段，你可以废除你的判定区和装备区，然后指定一名其他角色，直到回合结束，你对其使用牌无距离和次数限制，其不能使用和打出手牌。这个技能讲道理啊，它是最符合雷暴“动如雷霆”理念的技能。贾诩和张秀这两个人的技能都有这个特点，不动就不动，一动必惊人。我张秀这个将选出来，你看到我心里面是发慌的。雄乱这个技能啊，将张秀在场上的存在感直接就拉满，废除装备区，废除判定区，抛弃军资，数死一波。对我张秀只要输出牌，定点的输出牌，最朴素的杀那就可以了，非常猛。当然你也可以和张秀一样猛，那这就要请出我们的春水堂铂金硅胶等身手办了啊。没有手判加持，怎么可能会猛呢？春水堂铂金硅胶等人手办，一米六才二十三公斤重，全身不锈钢骨架，四十三个瑜伽关节。这款手办的脸特别好看，眉毛居然是一根根直上去的，掌纹清晰可见啊！你看，给大家比个耶呢。你看这小手，细节到连血管都做出来了，真的是随便摆造型啊，都可爱的不行。脸部的细节呢，更是没话说，实在是太真实了。因为是春水堂自研自产自销啊，对比同行卖一两万，他把价格拉到了三千以下，性价比还是蛮高的，而且它香香的，没有硅胶味儿，你可以放心的与它玩耍啊。对，你看这个眼珠子还能转啊，很值得入。那回到咱的猛男张秀啊，玩张秀是很痛快的，特别是击杀一些卖血将，击杀一些手上钻一大堆牌的将。对，那这个技能啊，最直接契合历史的点就是克制曹操，克制曹昂，神曹操也克制，魏国一大堆卖血将其实也都克制，我啥都不要了，要钱不给，要命一条，就过去直接忙你，你一手闪刀就没有用，你遇见我张秀啊，你只能带着这些东西含恨离场，极其具有画面感的技能。当你张秀雄乱曹操的那一刻。你就仿佛穿越到了宛城之战，你亲自拿着虎头金枪去追杀曹操。我凶乱完啊，也上不了装备了，也没判定区了，你也不能来逼乐我，咱就是真刀真枪的干。我的装备直接消化掉，给出去换牌就可以了。张秀这个武将的主战场还是在斗地主啊，当农民，手牌抓得好，还能有队友配合的话，那直接到自己的回合四五张杀就把地主给带走了。当然，我并不觉得这是一件好事儿。就张秀啊，现在只能当一个一换一的工具人了，就显得这个武将很功能化、不全面，对吧？也因为现在的这个逼环境啊，张秀在身份局也不太好用了。当个领头反贼，直接就秒主公吗？其实你选一些稳当收益的将，啊，那都比选张秀反贼要强。当然，这或许就是张秀的特色吧，就当一个定点爆破，当一个给队友排的工具人就行了。但即便是这样啊，也没有人可以忽视我的存在啊。羞辱我，抢我嫂嫂，我就与你拼命，浴血奋战到底。OK， 这是张秀。
北地枭雄，乱世不败；雄踞宛城，虽乱世可安。从建良计，可得自保